Ладно. Всем привет! В этом видео будет финальная сборка сверлильного станка 2М112, гравировка и фрезеровка лицевой панели, подключение электрики и частотника. Кто не видел первую часть, перейти к ней можно будет по подсказке в углу экрана. Итак, когда детали покрашены, можно приступать к сборке. Подшипниковый узел шкива запрессовываю с помощью шпильки. Болты крепления колонны я заменю на новые, под внутренний шестигранник. Кстати, как можете видеть, китайский гайковер до сих пор жив и работает. Как по мне, за свои небольшие деньги он достаточно неплох. Видео с обзорами и тестами можно глянуть по подсказке в углу экрана. Ну а ссылку найти в описании. Накручиваю подъемную гайку. Опорный подшипник смазываю консистентной смазкой. Теперь бабуля готова сесть на свое место. Устанавливаю прижимной башмак. А следом прикручиваю скобу. Клин и фиксирующие винты я также заворонил. Устанавливаю моторную плиту на направляющие. Ручка натяжного механизма фиксируется с помощью штифта. Прикручиваю двигатель. Втулка, на которой устанавливается ведомый шкив, подразбита, от чего при работе будет слышаться стук. По-хорошему ее, а также шкив было бы неплохо вытащить новые на токарном, но пока оставлю как есть. Возможно, у кого-то возникнет вопрос, почему изготовлением защитного кожуха я занялся только сейчас. Тут все просто. Чтобы правильно определиться с размерами кожуха, сначала необходимо было накинуть ремень и установить шкивы, а соответственно запрессовать подшипники на свои места. Чтобы повторно все не разбирать, поступил именно так. Металл использую толщиной 1,2 мм. Размеры кожуха я сделал меньше, чем есть в оригинале. Линии гиба надрезаю болгаркой. Кожух можно было бы сделать из цельного листа металла, но размеры листа, что был у меня, оказались немного маловаты, и данный кусок пришлось доварить отдельно.
Отверстие под колонну вырежу лобзиком. В качестве упора приварил две гайки. Кожух готов, можно красить. А пока прикручиваю ручки, которые ранее были заанодированы. Чтобы избежать откручивания, сажу их на резьбовой фиксатор синего цвета. Пользуясь случаем, хотел бы сделать небольшой обзор набора отверток, который мне прислала компания Дека. Им я уже успел достаточно поработать, чтобы о нем рассказать. Набор состоит из семи основных отверток, трех под плоский шлиц и трех под крестообразный филлипс. Отдельного внимания заслуживает отвертка с магнитным держателем под сменные биты. Иногда она бывает очень полезна. В наборе под нее идут биты разных форм и размеров. Под плоский шлиц, под крестообразный филлипс под крестообразный Posi Drive, под шестигранник, а также звездочку или торкс. Также имеется набор из 8 часовых отверток. Для профессиональной работы и высоких нагрузок данный набор возможно не пойдет, но для дома и большинства бытовых задач его хватит с головой. Комплектацию набора вы можете видеть на экране. Кому интересно, ссылку где можно купить данный набор по доступной цене, а также официальное сообщество Дека я оставлю в описании. Устанавливаю пиноль. Зубчатую рейку и волшестерню хорошо смазываю консистентной смазкой. Не забываем закрутить на место установочные винты. Устанавливаю на место детали глубиномера. Вот какой благородный цвет приобрел хомут после воронения. Пружина возврата пиноли в исходное положение у меня отсутствовала, но это не беда. Сюда отлично становится пружина от стартера бензопил 4500 серии. Отдельное спасибо Сереге за предоставленную пружину. Установку пружины лучше производить в тисках и использовать три из двух имеющихся рук, потому как дельце это хлопотное. Пружину также смазываю. Вкручиваю ручки на резьбовой фиксатор. Их я также подверг воронению. Патрон прогреваю градусов до 70 и легким движением насаживаю на конус шпинделя. К сожалению, данный момент не заснял, потому как камера отключилась. Ставлю на место защитный кожу. Устанавливаю новый ремень. Профиль А длиной 1180 мм. Для механизма фиксации шпиндельной бабки сделаю удобную ручку. Для защиты и красоты ее также заворонил.
Самодельный механизм фиксации оказался очень удачным. Так что у кого также сломан заводской фиксатор, можете брать такой способ на вооружение. Изготавливать табличку глубины сверления будут из алюминиевого листа толщиной 1,2 мм. В Артками создал управляющую программу и приступил к гравировке. Когда все готово, меняю гравировальную фрезу на концевую однозаходную. Заполняю гравировку краской. Сразу скажу, эта краска не самый лучший вариант. Поверхность шлифую и удаляю излишки. Напоследок поверхность покрываю лаком. Готовую шкалу устанавливаю на место. Произвожу установку шильдиков. Подробное видео о их изготовлении можно глянуть по подсказке в углу экрана. Перемещаю станок на тумбу. Видео о ее изготовлении будет на канале. Совмещаю крепежные отверстия и прикручиваю на болты. Самое время заняться изготовлением передней панели управления. Делать ее буду из алюминиевого листа толщиной 2,5 мм. Резать буду с помощью самодельной дисковой пилы. Как вы можете видеть, ее я перевел под макитовские аккумуляторы. Видео с изготовлением этой пилы есть у меня на канале. Опять же в Артком создаю управляющие программы и гравирую. Отверстия под выключатели и кнопки также можно было бы вырезать на чипу у станке, но поскольку станок у меня не особо мощный, то на это бы ушло много времени. Было принято решение на чипу наметить только центра, а просверлить их уже вручную. Для панели делаю новые крепежные отверстия. Поверхность шлифую. После эксцентриковой шлиф машинки получается достаточно интересная матовая поверхность. Тут для заполнения гравировки использовал краску на основе растворителя и еще одного сверхсекретного компонента, и для этих целей она подходит как нельзя лучше.
Ну а теперь самое время поговорить о электронной части. Для питания станка и плавной регулировки оборотов на AliExpress был куплен частотный преобразователь, в моем случае на 1,5 кВт. Ссылку где брал оставлю в описании. В комплекте идет шлейф, с помощью которого управляющую панель можно вынести в удобное место на расстояние с самого частотника. Но поскольку управлять станком через такие мелкие кнопки может быть не совсем удобно, у частотника есть возможность подключения внешних органов управления. Это могут быть различные кнопки, переключатели и потенциометры. Если очень постараться, частотник можно было бы уместить и внутри основания станка. Но чтобы ему не было жарко при длительной работе, его я размещу снаружи, в специально предусмотренной нише в тумбе. Там он сможет хорошо охлаждаться и при этом будет защищен от металлической стружки. Изначально управление хотел сделать классическим способом на кнопках, но этот вариант мне показался не совсем удобным, и вместо них я решил взять пакетный переключатель. Тут совсем не обязательно использовать такие мощные силовые переключатели, потому как они не будут коммутировать нагрузку, а будут лишь замыкать управляющие контакты частотника. Кнопка аварийной остановки. Ее я немного модернизирую. Заменой контактных групп добиваюсь, чтобы при нажатии размыкались две группы контактов, то есть фаза и ноль. Данная кнопка имеет модульное строение, и при необходимости к ней можно подключить дополнительные контакты. В общем, кому нужно, ссылки на различные кнопки и переключатели я также постараюсь оставить. Для регулировки частоты буду использовать потенциометр на 10 кОм. Для активации еще двух функций станка буду использовать такие шикарные тумблеры с серебряными контактами. Ссылку на продавца, как вы понимаете, оставить не смогу, он распался, но остатки еще можно найти на базаре у дедов. Зачищаю провода и залуживаю. По совету Алекс Гайвера прикупил себе паяльник SH-72. И хочу сказать, это что-то невероятное. Паяльник компактный, но очень мощный. Имеет сменное жало с необгораемым покрытием. Время разогрева всего 20 секунд. Работает от большинства ноутбучных блоков питания. А по цене стоит намного дешевле такой легенды, как TS-100. Если не забуду, ссылку на него оставлю. Это будет клемма заземления. Желто-зеленого провода в магазине не оказалось. К сожалению, специальные обжимные кольцевые клеммы купить не успел, поэтому делаю так. Острые края металла рукава обклеил тканевой изолентой, чтобы защитить провода от повреждения. Протягиваю провода со шнурком. В будущем, если будет необходимость, шнурок позволит протянуть дополнительные провода. Подключаю заземление и фазные провода. Двигатель подключен по схеме треугольник. Для частотника это важно. Остальные концы проводов буду обжимать наконечниками НШВИ. Снимаю изоляцию с помощью стрипера. Подбираю наконечник необходимого диаметра и опрессовываю. К потенциометру припаиваю провода. Концы с другой стороны также опрессовываю. При необходимости в один наконечник можно поместить несколько проводников. Работать с такими обжимными наконечниками очень быстро и удобно. 
А самое главное, стоят они совсем недорого. Соединения буду производить с помощью клемников Вага. Они отлично совместимы с обжимными наконечниками. Свободные гнезда в дальнейшем позволят без труда подключить туда провода на подсветку или помпу СОЖ. Протягиваю провода через специально предусмотренное отверстие в столе и вывожу их к частотнику. Осталось только все это дело подключить. В подключении нет. Первый контакт – заземление. Второй и третий – фазой 0, идущие от сетевой вилки. Четвертый, пятый, шестой – это фазные выходы на мотор. Какой провод куда цеплять, тут без разницы. В случае вращения двигателя не в ту сторону, необходимо будет поменять два любых провода между собой местами, и двигатель изменит направление вращения. Также направление вращения можно изменить и в самом частотнике. На контакты, которые у меня подписаны буквами FRK, подключаю переключатель направления вращения. K – это центральный управляющий контакт, который замыкается на F или Forward для прямого вращения, или R – Reverse для обратного вращения мотора. Контактом с буквами PTC подключаю потенциометр. На контакт с буквой T подключаю центральный вывод потенциометра, а на два крайних оставшиеся провода. От их подключения будет зависеть направление вращения ручки потенциометра для изменения частоты вращения. Частотник прикручиваю на место. Сверху и снизу оставляю зазоры для вентиляции. Для большей красоты жгут из проводов решил оформить с помощью оплетки, купленной на Али. Переднюю панель прикручиваю на место. Как вы можете видеть, тумблеры на подсветку и помпу СОЖ я пока не подключал. Если у вас есть варианты, как можно грамотно организовать подсветку рабочей зоны, то обязательно пишите в комментариях. Также пишите, кто устанавливал на подобные станки систему подачи СОЖ, и нужна ли эта система в принципе. Чтобы все заработало, внешний переключатель и потенциометр необходимо активировать в меню частотника. Делается это очень просто. Нажатием на кнопку PROG заходим в первую группу. Для активации внешнего переключателя направления вращения выбираем пункт меню 0101. В нем меняем единицу на 0 и нажимаем ОК. Для активации внешнего потенциометра выбираем пункт 0102. В нем также меняем единицу на 0. Для изменения максимальной частоты выбираем пункт 0104. По умолчанию в частотнике установлено 50 Гц. Максимальная частота, которую способен выдавать данный частотник, это 400 Гц. Мне частоты в 100 Гц будет достаточно. Нажатием на кнопку ОК сохраняем выставленное значение. Чтобы задать время, за которое частотник будет выходить на заданные обороты, переходим в пункт 0109. Изначально время разгона 15 секунд, я изменил его на полторы. Чтобы изменить время торможения, переходим в пункт 0110. Тут я также выставил полторы секунды. Если двигатель вращается не в ту сторону, переходим в пункт 0116 и меняем 0 на единицу. У меня двигатель вращается в нужную сторону, а потому я оставлю 0. Основные настройки выполнены. Теперь частотник не реагирует на данную панель и управляется только внешними переключателями и потенциометром. Полную инструкцию на русском языке я размещу в своей группе ВКонтакте в разделе «Документы». Кнопка аварийной остановки выполняет также роль главного выключателя. Для включения станка ее необходимо провернуть. После поворотом пакетного переключателя активируем вращение в нужную сторону. В центральном положении ручки потенциометра частотник выдает 50 Гц, то есть частоту как в сети. Это самый оптимальный режим для двигателя. При этом на шпинделе мы получаем 520 оборотов в минуту. При необходимости скорость вращения можно изменить как в большую, так и в меньшую сторону. Частоту в 100 Гц обычные синхронные двигатели, как правило, переваривают без проблем. Давать можно и больше, но только на свой страх и риск. 270 Гц, 15300 оборотов все ребята теряет оборотики движок все больше не пошло 
При длительной работе на низких частотах с большой нагрузкой на двигатель очень важно следить за его температурой, потому как при низкой скорости вращения вентилятор охлаждения не создает достаточный воздушный поток и двигатель может перегреваться. Для измерения скорости вращения с AliExpress заказал простенький недорогой тахометр. Как вы можете наблюдать, шкала оборотов получилась достаточно точной. Обороты регулируются от 0 до 1020 в минуту, а если перекинуть ремень, то и того больше. Передаточные отношения на шкивах я выставил на максимальный крутящий момент. Стук идет от разбитой втулки, на которую посажен ведомый шкив. Несмотря на это, работает станок достаточно тихо. Механизм ограничения глубины сверления бывает нужен не часто, но теперь он есть и работает. Механизм натяжения ремня теперь также исправно работает, но пользоваться им для перекидывания ремня я вряд ли буду, потому как частотник с головой перекрывает диапазон необходимых мне оборотов. Механизм фиксации бабки на колонне получился простым, а главное рабочим. Уголок, фиксирующий бабку от поворота, я не ставил, чтобы иметь возможность ее вращать. На какую-то высокую точность мой станок не претендует. Но поскольку недавно мне с Китая приехал рычажный индикатор со стойкой, то ради интереса биение все же замерим. В качестве стержня зажму зенковку. Ее хвостовик вроде бы шлифован. Биение в районе двух десяток, что достаточно немало, но для моих задач это не критично. Тем более, что раньше я вообще работал на самодельном сверлильном станке вот с таким биением. Кстати, вот как он выглядит в сравнении с этим станком. Масса самодельного станка 30 кг. Станок 2М112 немного тяжелее, но относится к классу легких сверлильных станков. И его масса всего-навсего 120 кг. На этом реставрацию данного станка можно считать завершенной. Я постарался сделать все, что было в моих силах и возможностях. В дальнейшем останется разобраться только с подсветкой рабочей зоны, а также с системой подачи СОЖ, если она вообще будет необходима. В случае чего, место под бак в тумбе уже предусмотрено. Свои мысли о необходимости данной системы обязательно пишите в комментариях. Также в качестве дополнения нужно будет изготовить станочные тиски. Как покажет себя станок в работе, вы еще неоднократно сможете увидеть в моих видео. Несмотря на немалый вес, перемещать станок на такой тумбе очень легко и удобно. Кстати, подробное видео с изготовлением этой тумбы с возможностью вывешивания колес в скором времени выйдет на канале. Все ссылки на частотник, патроны, кнопки и другие ништяки я оставлю в описании под видео. На этом данное видео я буду заканчивать. Кому оно понравилось и было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а также нажимайте на колокольчик и выбирайте пункт «Получать все уведомления». Также пишите в комментариях, что еще можно улучшить. Всем пока!